বছর আজ যুদ্ধ বন্ধে আবারও জাতিসংঘের প্রস্তাব পাশ এখনই সেনা প্রত্যাহার করে হামলা বন্ধের আহ্বান বেশিরভাগ দেশের ভোটদানে বিরত ছিল বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে থামছেই না বন্দুক হামলা ফ্লোরিডার পর এবার নিউ মেক্সিকোয় সহিংসতা এক বাড়িতেই নিহত অন্তত তিন জানা যায়নি গুলির কারণ চলছে তদন্ত বিবিসির দিল্লি ও মুম্বাই কার্যালয়ে তল্লাশি কাণ্ডে অবশেষে মুখ খুলল যুক্তরাজ্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান ভীত না হয়ে পেশাগত দায়িত্ব চালিয়ে যেতে বললেন বিবিসি প্রধান নজিরবিহীন তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন প্রায় নয় লাখ ঘরবাড়ি একদিনে বাতিল তেরোশোর বেশি ফ্লাইট ভোগান্তি চরমে এবং সৌদি আরবের জেদ্দায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার একই পরিবারের আটজন নিহত অন্তত দুই আহত আরও ছয় দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি শায়লা রহমান ইমা ইউক্রেনের পর রাশিয়ার অভিযান বন্ধে আবারও জাতিসংঘের প্রস্তাব পাশ হয়েছে এতে ইউক্রেন থেকে এখনই সেনা প্রত্যাহার করে হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে রেজলিউশনে ভোটদানে বিরত ছিল বাংলাদেশ নিউইয়র্ক থেকে হাসানুজামান সাকির রিপোর্ট ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের প্রথম বার্ষিকীতে বুধবার জাতিসংঘে বিশেষ অধিবেশন বসে অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার রুশ অভিযানের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয় একই সঙ্গে ইউক্রেন থেকে সেনা প্রত্যাহারে রাশিয়াকে আহ্বান জানানো হয় জাতিসংঘ সনদের নীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুযায়ী ইউক্রেনে একটি ন্যায্য ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা শীর্ষক রেজলেশনটি পাশ হয় চলতি সাধারণ পরিষদের এগারোতম বিশেষ অধিবেশনে এতে একশো একচল্লিশটি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় বিপক্ষে ভোট পরে সাতটি বাংলাদেশ ভারত সহ বত্রিশটি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে আমেরিকানরা ওয়েস্টার্ন ইউরোপ এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো একটা রেজলিউশন আছে রেজলিউশনটা কিছুটা এক পেশে সেইখানে রাশেখে স্কোয়ারলি দোষ দেওয়া হয়েছে এটা আমরা কিছু মডিফিকেশনের জন্য বলেছিলাম কয়েকটি ওয়ার্ডিং আমরা চেঞ্জ করতে বলেছিলাম যেমন আমরা শান্তিপ্রিয় দেশ আমরা শান্তি চাই যুদ্ধ চাই না তা আমরা বলেছিলাম যে ওয়ারিং পার্টিস শুড স্টপ শুড এন্ড ওয়ার অ্যান্ড স্টার্ট এ প্রসেস অফ পিসফুল ডিগোসিয়েশন তো এদের ওটা পছন্দ হয়নি তারা আমাদেরটা গ্রহণ করেনি আমাদের প্রতিবেশী ভারত শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান সবাই অ্যাবসেন্ট করেছে সো আমরা এই এটা থেকে অ্যাবসেন্ট করেছি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ছয়টি বড় প্রস্তাব পাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার পাশ হওয়া প্রস্তাবটিকে নন বাইন্ডিং রেজলিউশন বলা হচ্ছে এর অর্থ এটি মানার ক্ষেত্রে কোনো দেশের উপর আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই মিটিং ইজ এজেন্ট সর্বশেষ রেজলিউশনে একশো তেতাল্লিশটি দেশ পক্ষে ভোট দিয়েছিল এবার আশা করা হয়েছিল আরও বেশি পক্ষে ভোট পড়বে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি বরং আগের তুলনায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং ইউক্রেনের পক্ষে ভোট পড়েছে কম হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ জাতিসংঘ সদর দপ্তর ম্যানহাটন নিউইয়র্ক শখের বসে মোটরসাইকেল নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বাংলাদেশের যুবক দুই মাসে পাড়ি দিলেন পাঁচ দেশ এই নিয়ে রেপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে ইউক্রেনে রুশ অভিযানের এক বছরে নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট বলোদিমির জেলেন্সকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া এক বার্তায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি জেলেন্সকে বলেন সকল সন্ত্রাস হত্যা নির্যাতন এদিকে রাশিয়া এ বছরই পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করবে বলে জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মধ্যরাতে কিয়েভের গির্জায় এভাবেই ঘন্টা বাজিয়ে স্মরণ করা হচ্ছে এক বছর আগের এ দিনটিকে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের এক বছর বারো মাস আগে ঠিক এই দিনটিতে ইউক্রেনের ভেতর ঢুকে পড়ে রুশ সেনাবাহিনী ইউক্রেনবাসীর কাছে সেই দিনটি কখনো ভোলার নয় এতটা আতঙ্ক আর শঙ্কায় তাদের দিন কাটাতে হবে তারা নিজেরাও তখন ভাবতে পারেননি 
এগুলো নুনে পাসে বিজা সত্যি কথা বলতে এক বছর আগে আমি অনেক আতঙ্কে ছিলাম আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করব তবে এখন আমরা অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী আমাদের সেনাবাহিনীর উপর আমাদের আস্থা আছে ইউক্রেনের রুশ অভিযানের এক বছর হওয়ার আগের দিন বৃহস্পতিবার ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন সকল সন্ত্রাস হত্যা নির্যাতন এবং লুটপাটের হিসাব রাখা হচ্ছে তিনি আরো বলেন হত্যার পথ বেছে নিয়েছে রাশিয়া এবং সংগঠিত সন্ত্রাসের জন্য দায়ী থাকবে দেশটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া এক বার্তায় এই মন্তব্য এবছরই সারমাট আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করবে বলে জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৃহস্পতিবার তিনি বলেন সব জায়গায় পরমাণু অস্ত্র বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্র কাঠামোকে গুরুত্ব দেয়া হবে রাশিয়াকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিরুদ্ধে বেইজিংকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সতর্ক করেছিল এর কদিন পরই চীনের পক্ষ থেকে বলা হলো ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ শান্তি আনবে না এতে কেবল যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি মূল্য দিতে হবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই মন্তব্য করেন চীনের উপরাষ্ট্রদূত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে প্রাণঘাতী ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর আজ এই এক বছরের যুদ্ধকে ঘিরে নানা সমীকরণে পথ পরিবর্তন হয়েছে বিশ্ব রাজনীতির যুদ্ধের নেপথ্যের কারণ এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি ও বর্তমান অবস্থা নিয়েই এবারের প্রতিবেদন একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আর শর্তের বেড়া চালে রাশিয়াকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সহ পশ্চিমারা তবে পাল্টা পাল্টি নিষেধাজ্ঞার খড়গে উল্টো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে জর্জরিত ইউরোপি তেল নিয়ে তেলেস্পাতি করার সুযোগও লুফেনায় রাশিয়া এতে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল এবং গম সহ নানা ভোগ্য পণ্যের দাম বেড়ে যায় মন্দার কবলে পড়ে বিশ্ববাসী সব ছাপিয়ে কূটনৈতিক শান্তি আলোচনায় যুদ্ধের পথ বন্ধ হবে কিনা তা নিয়েও চলে বিশ্লেষণ যদিও পুতিনের ক্রমাগত পরমাণু হামলার হুমকি বাইডেনের কিয়েভ সফর ও চীনা প্রেসিডেন্টের রাশিয়া সফরের গুঞ্জন যুদ্ধ নিয়ে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা পাশাপাশি এতদিন কৌশলগতভাবে চীনের নিরপেক্ষ ভূমিকা দেখা গেলেও সম্প্রতি প্রকাশ্যে রাশিয়াকে সমর্থন দিয়ে উত্তেজনায় ঘি ঢালছে বেইজিং এমনটাই মনে করছেন তারা রাশিয়া সাফ জানায় পশ্চিমারা মস্কোর শর্ত মানলেই কেবল বন্ধ হবে যুদ্ধ গেল সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের লুহানস্ক ও দোনেস্ক এবং দক্ষিণাঞ্চলের জাপরিঝিয়া ও খেরসন চারটি অঞ্চল দখলে নেয় রাশিয়া গণভোটের মাধ্যমে দখলকৃত সেই নতুন অঞ্চলগুলোর স্বীকৃতি চায় দেশটি তবে ইউক্রেনের সার্বভৌম ভূখণ্ডে রাশিয়ার দখলদারিত্বকে পশ্চিমারা কখনোই স্বীকৃতি দেবে না বলে জানিয়ে দেয় এ অবস্থায় দু সালের বাজেটে রুশ প্রতিরক্ষা খাতের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় এ বছরও চলমান যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাবনা দেখছেন না বিশ্লেষকরা রাশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘাতের নেপথ্যে মূল কারণ হিসেবে রয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা ইউ ও ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে ইউক্রেন তবে ইউক্রেনের ন্যাচোভুক্ত হওয়া মানেই রাশিয়ার সার্বভৌমত্বের হুমকি উল্লেখ করে কিয়েভ ও তার মিত্রদের সতর্ক করে দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ নিয়েই মূলত টানাপোড়েন শুরু হয় এছাড়া দু হাজার চোদ্দ সালে রুশপন্থী তৎকালীন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে অঞ্চলটিতে আধিপত্য কমে যায় রাশিয়ার অন্যদিকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশপন্থীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের উপর দমন পীড়ন চালায় ইউক্রেনের সরকার ইউক্রেন সরকারের বিরুদ্ধে রুশ প্রেসিডেন্ট সেখানে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করারও অভিযোগ করেন আর রুশ ভাষাভাষীদের রক্ষা করাও ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত লুহানস্ক ও দোনেস্ককে স্বাধীন ঘোষণা করে গেল বছরের চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্থগিত করে বড় ধরনের ভুল করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখন পর্যন্ত পারমাণবিক চুক্তি থেকে রাশিয়ার সরে যাওয়ার কোনো প্রমাণ মেলেনি বলেও জানান তিনি পোল্যান্ডের ন্যাটোভুক্ত কয়েকটি দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের আগে বাইডেন বলেন ন্যাটো দেশগুলোর এক ইঞ্চি মাটিও অন্য কারো হাতে দেয়া হবে না এ সময় তিনি অভিযোগ করেন বারবার পরমাণু হামলার হুমকি দিয়ে বিশ্বকে ঝুঁকির মুখে ফেলছেন পুতিন বুধবার পোল্যান্ডের ন্যাটোভুক্ত কয়েকটি দেশের নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদার বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈঠকের আগে আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে অংশ নেন তারা এ সময় ঐতিহাসিক পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি থেকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরে যাওয়ার ঘোষণার বিষয়ে জানতে জো বাইডেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা 
সময় নেই জানিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও নাৎসর বান্দা সংবাদকর্মীরা এক পর্যায়ে ঠিক চলে যাওয়ার মুহূর্তে বাইডেন বলেন পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে বড় ভুল করেছেন পুতিন পরে বৈঠকে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর নিরাপত্তায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন মিত্র দেশগুলোর এক ইঞ্চি মাটিও অন্য কারো হতে দেওয়া হবে না মার্কিন সংবাদ মাধ্যম এবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জো বাইডেন বলেন পরমাণু চুক্তি থেকে রাশিয়া সরে যাওয়ার মতো এখনও কোনো যথেষ্ট প্রমাণ মেলেনি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিলেও এ বিষয়ে এখনও তাদের তৎপরতা নেই বলেও জানান বাইডেন রবিউল ইসলাম আওলাদ সংবাদ আবারও বন্দুক হামলায় প্রাণ গেল যুক্তরাষ্ট্রে এবার ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোয় বন্দুকধারীর অতর্কিত গুলিতে সাংবাদিক ও শিশু সহ অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ সেদিকে যুক্তরাজ্যের নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডেও বন্দুকধারীর গুলিতে এক পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় স্থানীয় সময় বুধবার সকাল এগারোটার দিকে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো শহরের হিয়ালিয়া স্ট্রিট এলাকায় হঠাৎই এক নারীকে লক্ষ্য করে অতর্কিত গুলি ছোড়ে এক অস্ত্রধারী এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই নারীর পরে গণমাধ্যম কর্মীরা ওই ঘটনার খবর সংগ্রহে সেখানে গেলে তাদের ওপরও গুলি চালান হামলাকারী একই সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হন পাশে থাকা আরও এক নারী ও তার শিশু এতে ওই নারী ও এক সাংবাদিকের মৃত্যু হলে বন্দুকধারীকে ধরতে অভিযানে নামে পুলিশ এক পর্যায়ে গ্রেফতার হন ঘাতক বন্দুকধারী হামলাকারী উনিশ বছর বয়সী কিথ মেলভিন মোসেস বলে জানিয়েছে পুলিশ তার বিরুদ্ধে এরই মধ্যে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানানো হয় তবে ঠিক কি কারণে তিনি এ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হয়ে কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ এদিকে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাজ্যের নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডেও এতে এক পুলিশ কর্মকর্তা গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে পুলিশ জানায় বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্সে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে অন্তত দুই অস্ত্রধারী এতে ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন এক পুলিশ কর্মকর্তা যিনি একটি ফুটবল দলের কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন অনুশীলন পর্ব শেষ করে কমপ্লেক্সে ঢোকার পথে তিনি গুলিবিদ্ধ হন পরে আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হামলাকারীদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ হামলার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো কিছু জানানো হয়নি অন্যায় কর্মকার সময় সংবাদ এবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের একটি বাড়িতে বন্দুক সহিংসতায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ তবে কি কারণে গুলির ঘটনা এবং নিহতদের মধ্যে কি সম্পর্ক তা এখনো জানতে পারেনি পুলিশ ঘটনার তদন্ত চলছে ফ্লোরিডায় বন্দুকধারীর হামলায় হতাহতের ঘটনার একদিন পরই আবারও বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটল যুক্তরাষ্ট্রে এবার দেশটির নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের অ্যালবো কয়ারকিতে গুলিতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার গুলির শব্দ শুনে পুলিশে খবর দেন প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ রাস্তার ওপর একজনকে পড়ে থাকতে দেখে বাড়ির ভেতরে গুলিবিদ্ধ দুজনকে পাওয়া যায় আরও একজনকে অন্য একটি ঘরে তালাবদ্ধ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কথা বলার পর তাকে সন্দেহভাজন বলে মনে করেননি গোয়েন্দারা ঘটনাস্থল থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে নিহতদের নাম ও বয়স প্রকাশ করা হয়নি গুলিতে নিহতদের মধ্যে কি সম্পর্ক তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ কে গুলি চালিয়েছে কি উদ্দেশ্যে চালিয়েছে তা জানার জন্য বাড়িতে তল্লাশি করতে সার্চ ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে এছাড়াও এক নারীকে ঘটনাস্থল থেকে একটি শিশুকে কোলে নিয়ে চলে যেতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই নারীকে এবং গুলির ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ উইসকনসেন মিশিগান ইলিনয় ইন্ডিয়ানা সহ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলো তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত ভারী তুষারপাত বৃষ্টি আর তীব্র ঠান্ডা বাতাসে ভোগান্তিতে বাসিন্দারা নয় লাখ ঘরবাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তেরোশোর বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে পুরো বরফে ঢেকে গেছে রাস্তাঘাট গাছপালাগুলো সাদা হয়ে আছে বরফ পড়ে বুলডোজার দিয়ে রাস্তা থেকে যতটা সম্ভব তুষার সরানোর কাজ চলছে এমন দৃশ্য এখন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলোয় ভারী তুষারপাত বৃষ্টি এবং তীব্র ঠান্ডা বাতাসে বিপর্যস্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বয়ে যাচ্ছে তুষার ঝড় ঘরের বাইরে বের হওয়াই দায় শীতকালীন ঝড়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন বাসিন্দারা আবহাওয়া পূর্বাভাস দিয়েছে ওয়াশিংটন রাজ্য থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত আঠারো ইঞ্চি তুষারপাত হতে পারে বাতাস প্রতি ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে বয়ে যাবে এবং মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি ফারেনহাইটের সমান ঠান্ডা বাতাস বয়ে যেতে পারে 
উইসকনসিন মিশিগান ইলিনয় ইন্ডিয়ানা এবং নিউইয়র্কে প্রবল বাতাস এবং বৃষ্টির কারণে বৃহস্পতিবার নয় লাখের বেশি বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ঝড়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সহস্রাধিক ফ্লাইট বাতিল করা হয় লস অ্যাঞ্জেলেসের পূর্বে সান বার্নার্ডিনো কাউন্টিতে তুষার ঝড়ের কারণে সতর্কতা জারি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় উনত্রিশ লাখ মানুষের আবাসস্থল মিনিয়া পুলিশে প্রতি ঘন্টায় এক থেকে দুই ইঞ্চি হারে তুষারপাত হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের ঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সদি আরবের জেদ্দা মদিনা সড়কে দুর্ঘটনায় একই পরিবারের দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন ছয়জন আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে নিহত দুইজন এক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশ থেকে সৌদিতে ওমরা ভিসায় গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে তাদের বাড়ি নরসিংদী জেলায় আল মামুন শিপনের রিপোর্টে বিস্তারিত সৌদি আরবে গিয়েছিলেন পবিত্র ওমরাহ করতে তবে দেশে ফিরতে হচ্ছে লাশ হয়ে সৌদি আরবের জেদ্দা মদিনা সড়কে দুর্ঘটনায় একই পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে এই দুর্ঘটনা ঘটে গাড়িতে একই পরিবারের আটজন ছিলেন জিয়ারতের উদ্দেশ্য তারা জেদ্দা থেকে মদিনা যাচ্ছিলেন তবে কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানা যায়নি এখনো তদন্তের পর দুর্ঘটনার কারণ জানা যাবে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে মদিনা সরকারি হাসপাতালে আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে নিহতদের মরদেহ রাখা হয়েছে একই হাসপাতালে তাদের মরদেহ কবে দেশে আসা হবে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি নিহত দুজনের মধ্যে একজনের নাম আব্দুল মালেক মেম্বার ও অপরজন তাসলিমা বেগম তাদের বাড়ি নরসন্দী জেলার শিবপুর সাদাছর ইউনিয়নে ব্রিটেনের কমনওয়েলথ বিভাগের মন্ত্রী ডেভিড রুটলি তল্লাশি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানানোর পাশাপাশি ভারত সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে বলেও জানান তিনি গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসির দিল্লি ও মুম্বাই কার্যালয়ে তল্লাশি চালায় ভারতের আয়কর বিভাগ টানা ষাট ঘন্টার সারাশি অভিযানের পর প্রতিষ্ঠানটির আয় ও মুনাফার হিসাবে গরমিলের অভিযোগ আনা হয় চালানো তল্লাশিকে সমীক্ষা উল্লেখ করলেও বিষয়টি নিয়ে দেশ জুড়ে চলে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় এবার বিবিসি কার্যালয়ে তল্লাশি কাণ্ড নিয়ে মুখ খুলল যুক্তরাজ্য বিবিসি ও প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকীয় নীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউস অফ কমন্সে ফরেন কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মন্ত্রী ডেভিড রুটলি বলেন একটি চলমান তদন্তের বিষয়ে ভারতের আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকার কোনো মন্তব্য করতে পারছে না তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য গণমাধ্যম ও বাক স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি রুটলি আরও বলেন বিবিসি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সংবাদ মাধ্যমটি বিরোধী দল এমনকি সুনাক প্রশাসনেরও সমালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির এই স্বাধীনতাকে যুক্তরাজ্য সম্মান জানায় বলে মন্তব্য করেন তিনি বিশ্বব্যাপী ব্রিটেনের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোরও বিবিসির স্বাধীনতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে জানান রুটলি তল্লাশি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে রুটলি ভারত সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে বলেও জানান যুক্তরাজ্য বিবিসি ইস্যুতে যে কোনো পদক্ষেপের বিষয়ে নজর রাখছে বলেও জানান তিনি পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে ইতালির ভ্রমণ স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত ভাসমান নগরী ভেনিসের খালগুলো এ অবস্থায় কাদা মাটিতে আটকে যাচ্ছে নৌকা সহ বিভিন্ন ধরনের নৌযান সৌন্দর্য হারাচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত এই পর্যটন নগরীটি ভেনিস থেকে ইতালি প্রতিনিধি মাকসুদ রহমানের তথ্যচিত্র রিপোর্ট আড্রিয়াটিক সাগরে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম ভ্রমণ স্বর্গরাজ্য ইতালির ভাসমান নগরী ভেনিস আর পর্যটকদের কাছে মূল আকর্ষণ ভেনিসের ছোট ছোট সরু খালগুলো তবে সম্প্রতি ভেনিসের এসব খাল শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে পানির অভাবে কাদায় আটকে যাচ্ছে নৌকা সহ বিভিন্ন ধরনের নৌযান ফলে সৌন্দর্য হারাচ্ছে বিশ্বের বিখ্যাত এই পর্যটন নগরীটি ইতালিতে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাধারণত অনেক বেশি বৃষ্টি হয় কিন্তু এ বছর শীত মৌসুমে বৃষ্টি ও তুষারপাত অনেক কম হওয়ায় ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ভ্যানিসের ছোট ছোট খালগুলো হারিয়েছে নাব্যতা এতে পর্বতমালা থেকে বয়ে আসা ইতালির প্রধান নদী পো ও লাগোয়ানা দ্বীপ ভ্যানিসিয়ার পানির স্তর কমে গেছে এতে ভ্যানিসের খালগুলোতে কমেছে পানির প্রবাহ 
চরম ভাটাই পড়েছে ভেনিসের খালগুলো স্বাভাবিক নাব্য তো হারিয়েছে আশা করি অচিরেই আমরা গুন্ডুল নৌকা খালে ভাসাতে পারবো গেল সত্তর বছরের মধ্যে দু সালে সবচেয়ে বেশি খরা রেকর্ড করা হয় দেশটিতে এ পরিস্থিতির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা সময় সংবাদ ইতালি দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় নারীদের উপর তালেবান সরকারের নিষেধাজ্ঞার জেরে আফগানিস্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দাতা দেশগুলো বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে আল জাজিরা দাতারা সহায়তা বন্ধ করলে দেশটির মানবার মানবিক পরিস্থিতি আরও বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা গত ডিসেম্বরে আফগানিস্তানের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পড়াশোনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালেবান সরকার এমনকি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় নারীদের কাজের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় এমন সিদ্ধান্তে বিশ্ব জুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে তালেবান এরই ধারাবাহিকতায় এবার দেশটিতে সহায়তা বন্ধের পরিকল্পনা করছে দাতারা বৃহস্পতিবার এনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে আল জাজিরা জানায় নারীদের অধিকার খর্ব করার অভিযোগে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিভিন্ন দেশ বেশ কয়েকটি কারণও তুলে ধরা হয়েছে পশ্চিমা দেশের নেতাদের আশঙ্কা তালেবান সরকারকে সহায়তা অব্যাহত রাখলে নির্বাচনে নেতিবাচক ফলের মুখোমুখি হতে পারে ক্ষমতাসীনদের থেকে মুখ ফিরে নিতে পারে ভোটাররা অন্যদিকে তালেবান সরকারকে এর মধ্য দিয়ে একটি বার্তা দেয়া হচ্ছে বলেও ধারণা করা হচ্ছে তবে প্রতিবেদনে কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি দু হাজার একুশ সালের আগস্টে তালেবান পুনরায় ক্ষমতা দখলের পর থেকে মানবিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আফগানিস্তান এর মধ্যে ভয়াবহ বন্যা ও তীব্র শীতে বিপর্যস্ত দেশটি জাতিসংঘ বলছে প্রায় তিন কোটি মানুষের দ্রুতভাবে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন ঠিক তখন নতুন করে দাতা দেশগুলো সহায়তা বন্ধ করে দিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াল আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা রাহানুল রানা সময় সংবাদ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তুরস্কের পরতে পরতে রয়েছে ইসলামী সভ্যতার নানা নিদর্শন তবে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছে অনেক কিছুই হাতাই প্রদেশে হজরত বাইজিদ বোস্তামির আস্তানাও ভূমিকম্পের এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়নি বিস্তারিত শোয়েব কবিরের রিপোর্টে বিখ্যাত সুফি সাধক বাইদ বোস্তামি পরিচিত তার মা ভক্তির জন্য তার জন্ম ইরানের বাস্তাম শহরে ইসলাম ধর্ম প্রচারে ঘুরে বেরিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তুরস্কের হাতাই প্রদেশে আস্তানা গেড়ে সেখানকার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার অনুসারীও বানিয়েছেন আর তখন থেকে এই পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপিত গুহার মতো আস্তানাটি মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে হয়ে উঠে একটি পবিত্র স্থান ছোটবেলা থেকেই এখানে আমরা জিয়ারত করতে আসি আমার বাবাও এখানে আসেন মূলত এটি কোনো মাজার হজরত বাইজিদ বোস্তামি এখানে উনার অনুসারীদের নিয়ে আস্তানা করেছিলেন উনি সাহিত্য আছেন ইরানে এটি একটি পবিত্র স্থান মাঝের হিসেবে জিয়ারত করে আসছে আমরা পাহাড়ের নিচে আমাদের বাড়ি ভূমিকম্পের পর এবারই প্রথম এলাম ইরানদা ভূমিকম্পের আগে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভিড় এখানে লেগেই থাকত তবে ভূমিকম্পের পর ভেঙে গেছে পাহাড়ে উঠার রাস্তা কমেছে মানুষের আনাগোনাও একদম ভেঙে গিয়েছে রাস্তাঘাট অবস্থা খারাপ আমরা এসেছি অনেক কষ্ট করে প্রশাসন থেকেও মানুষকে পাহাড়ে না উঠার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের শহর হাতাই প্রদেশের এই পাহাড়ের চূড়ায় এসে আস্তানা গেড়েছিলেন হজরত বাইজিজ বোস্তামি ইরান থেকে তিনি এখানে এসে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন বলে জানা গেছে তবে ভূমিকম্পে এটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে শহীদ কবির সময় সংবাদ হাতাই তুরস্ক দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় এবার অলিভ অয়েল যুক্ত নতুন এক ধরনের পানীয় চালু করলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় কফি চেইন স্টারবাক্স আপাতত কেবল ইতালির আউটলেটগুলোতে নতুন এই কফির স্বাদ পাওয়া গেলেও পর্যায়ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং এশিয়ার দেশগুলোতেও এটি নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি অলিভ অয়েল মিশ্রিত নতুন এই পানীয় কফি সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে দেবে বলে জানিয়েছেন স্টারবাক্সের প্রধান নির্বাহী বিশ্বের বৃহত্তম কফি চেইন স্টারবাক্স এবার ইতালিতে চালু করল অলিভ অয়েল মিশ্রিত নতুন একটি পানীয় যা নিয়ে এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আলোচনা নতুন এই পানীয়টি কফি সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে দেবে বলেও প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে স্টারবাক্সের প্রধান নির্বাহী জানান অলিভ অয়েলের অপ্রত্যাশিত মাখন স্বাদ ও গন্ধ কফির স্বাদ বাড়িয়ে দেবে কয়েক গুণ 
যেসব মার্কিন কোম্পানি ইতালির খাদ্য ও পানীয়ের বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে অলিভ অয়েল মিশ্রিত নতুন এই কফির নাম দেয়া হয়েছে ওলেওটো আপাতত দুটি ফ্লেভারে এই কফি পাওয়া যাবে স্টারবাক্স ইতালির আউটলেটগুলোতে এর মধ্যে একটি বরফ কুচি ও অলিভ অয়েল মেশানো অন্যটি অলিভ অয়েল মেশানো ওট মিল্কে সেদ্ধ করা বুধবার থেকেই ইতালিতে পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্বাদের এই কফি যেসব মার্কিন কোম্পানি ইতালির খাদ্য ও পানীয়ের বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে তার মধ্যে স্টারবাক্স অন্যতম এরই অংশ হিসেবে ইতালিতে নিজেদের আউটলেট বাড়াচ্ছে স্টারবাক দেশটিতে এখন পর্যন্ত বিশটি আউটলেট খুলেছে বিশ্বখ্যাত এই কফি চেনটি এদিকে কেবল ইতালি নয় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার আউটলেটগুলোতেও নতুন আর কয়েকটি স্বাদের গরম ও বরফযুক্ত কফি চালু করতে যাচ্ছে স্টারবাক্স আর এ বছরের শেষ দিকে ধাপে ধাপে যুক্তরাজ্য মধ্যপ্রাচ্য ও জাপানেও নতুন এসব পানীয় পাওয়া যাবে স্টারবাক্সের আউটলেটে অন্যায় কর্মকার সময় সংবাদ কম খরচে ভালো খাবারের দেশ ইতালি তবে ইতালির খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ছে লাগামহীনভাবে সে তুলনায় মানুষের আয় বাড়েনি এতে সংকুচিত হচ্ছে খাবার তালিকা আয়ের সঙ্গে ব্যয় মিলিয়ে জীবনযাপন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে যার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন স্থানীয়দের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের তথ্যচিত্রের রিপোর্ট বিশ্ববিখ্যাত পিৎজা পাস্তা স্প্যাগেটি লাজানিয়া তিরামিসু ও নানা রকম মজাদার খাবারের দেশ ইতালি খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ ইতালি স্বল্প মূল্যে ভালো খাবারের জন্য বিখ্যাত যুগ যুগ ধরে তবে করোনা মহামারীর পর খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়তে শুরু করে সবশেষ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে লাগামহীনভাবে দ্রব্য মূল্য বাড়লেও সাধারণ মানুষের আয় বাড়েনি এতে সাংসারিক খরচ মেটাতে সাধারণ ইতালীয়দের পাশাপাশি হিমশিম খাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও প্রতিটা জিনিসের দাম অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে যেটা আমাদের বেতন যে বেতন আমাদের পূর্বে ছিল সেই বেতন সেই তুলনায় বৃদ্ধি হয়নি যার কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের জীবনযাত্রার মান অনেকটা ব্যাঘাত ঘটেছে দ্রব্য মূল্যের যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটার কারণে আমাদের চলাফেরা কষ্ট হচ্ছে আমাদের বেতনের তুলনায় দ্রব্য মূল্যের দাম অনেক বেশি করোনা মহামারীর পর খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে গড়ে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ইতালির বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্য মতে নিত্য পণ্যের দাম বাড়ায় দু সালে ইতালির সাধারণ মানুষ আগের বছরের তুলনায় প্রায় আটশো মিলিয়ন ইউরো বেশি খরচ করেছেন খাদ্য দ্রব্যের খরচ মেটাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের বিনোদনমূলক অনেক অনুষ্ঠান বর্জন করতে হয়েছে বলে জানায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো খাদ্যের ক্ষেত্রে ইতালি ইউরোপের সবচেয়ে অপচয়কারী দেশ দেশটির প্রতি বছর অপচয় সাত হাজার মিলিয়ন ইউরোর বেশি তবে ভালো খবর হলো খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যের অপচয় ইতালিতে আশি শতাংশ পর্যন্ত কমেছে বলে জানিয়েছে দেশটির বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান সময় সংবাদ ইতালি সারা বিশ্বে ক্রান্তিকাল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে গালফুট মেলা জমজমাট হয়ে উঠেছে এই আয়োজনকে ঘিরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাঁচ হাজার প্রতিষ্ঠানের কয়েক লাখ কর্মী ও গ্রাহক এখন ভিড় করেছেন দুবাইতে মেলায় অংশ নিয়েছে সিটি গ্রুপ সহ বাংলাদেশের উনচল্লিশটি খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট প্রতিবারের মতো এবারও দুবাইয়ের গাল ফুট মেলায় অংশ নিয়েছে বিশ্বের প্রায় একশো পঁচিশটি দেশের পাঁচ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান আটাশতম এ আসরে নিজেদের পণ্য প্রদর্শন করছেন ব্যবসায়ীরা যেখানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেস রস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে অংশ নিয়েছে সিটি গ্রুপ সহ উনচল্লিশটি খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এবার বাংলাদেশের পার্টিসিপেশন একটু অন্যরকম এবং বড় ধরনের পার্টিসিপেশন সর্বমোট উনচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান এই মেলায় এবার পার্টিসিপেট করছে এটি কি কমপ্লিটলি সোর্সিং মেলা এখানে কোনো পণ্য বিক্রি হয় না এখানে এক্সপোর্টার এবং ইম্পোর্টারদের একটি বিশাল মিলন মেলা খুচরা পণ্যের বেচা কেনা না থাকলেও মেলায় নিজেদের পণ্যের বিদেশি ভোক্তা ও চাহিদা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্যবসায়ীরা গালফোর্ডটা হচ্ছে ফুড অ্যান্ড বেভারেজে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম একটা মেলা আমরা সিটি গ্রুপ থেকে চতুর্থবারের মতো এবার অংশগ্রহণ করছি এবং অন্যান্য যে কোনো বারের চেয়ে এবার আমরা 
অনেক বেশি সারা পেয়েছি আমরা ওইখানে ছিলাম আমরা অনেক शोभादेशानी मध्य प्राच्य রপ্তানি ও চাহিদা পূরণে সক্ষমতা দেখিয়েছেন শিবলি আল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত শখের বসে মোটরসাইকেল নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছেন বাংলাদেশের যুবক সঙ্গে হয়েছেন স্ত্রীও দুই মাসে চারটি দেশ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছেন মরুর দেশ সৌদি আরবে সেখানে তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা হয় সময় সংবাদের সঙ্গে রিয়াদ থেকে এ নিয়ে বিস্তারিত আরিফুর রহমানের রিপোর্টে মোহাম্মদ ইরফানি ইলাহি বাংলাদেশের শৌখিন বাইক রাইডার মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরছেন দেশ বিদেশ উদ্দেশ্য বাইক চালিয়ে করবেন বিশ্বভ্রমণ ইরফান জানান এরই মধ্যে নিজ দেশের প্রতিটি জেলা শহর ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি এরপর নিজের একশো পঞ্চাশ সিসির প্রিয় বাইক নিয়ে বিশ্বভ্রমণের নেশায় পড়েন সময় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করে দু সালে একা বাইকে ভারত যাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু করেন তার বিশ্বভ্রমণের এই সফর মাঝে করোনা মহামারী আর ভিসা জটিলতার কারণে বিরতি নিতে বাধ্য হন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে ফের বিভিন্ন দেশের ভিসা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন আমি যে যে দেশগুলোতে গেছি আমি যেহেতু সৌদি একদম রিসেন্টলি এসেছি সৌদির কোনো লোকাল বাইকের সাথে ইন্টারেকশন হয়নি কিন্তু আমি ইউইতে লোকাল ইউই মিনিমাম মিনিমাম ফিফটি লোকাল ইউইয়ের সাথে বা শেখ বলেন যাই বলেন মিশন আমার কথা হয়েছে स्त्री के संगे बड़े दिए भारत पाकिस्तान इरान संयुक्त आरब अमिरत सह कई देश जत दूर जातुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुक